क्लास एट चैप्टर नंबर थ्री मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज अब देखिए इस चैप्टर में हम ना मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मिनरल्स कैसे बनाया जाता है मिनरल्स होता क्या है और हमें कहाँ पे मिलता है अब यहाँ पर एक ना एक दो फ्रेंड्स हैं ये किरी और सुकांत किरी है ना सुकांत के यहाँ जाती है धनबाद में वहाँ पे वो देखते हैं कि पूरा ना एरिया ब्लैक ब्लैक हो रखा होता है तो उस, वो उससे पूछते हैं कि नहीं ब्लैक ब्लैक क्यों हो रखा है तो वो कहता है कि यहाँ पे ना कोल माइंस के ना ट्रक्स वगैरह आते हैं तो वहाँ से बहुत धूल वगैरह उड़ती है तो वो ब्लैक ब्लैक कलर की धूल होती है तो इस वजह से यहाँ की जो मिट्टी है वो ब्लैक हो जाती है तो बोलते अच्छा तो वो होता क्या है मतलब वो पूछते होता क्या है मतलब कोल माइन क्या बोल रहे मिनरल्स होते हैं मिनरल कोल वगैरह होते हैं तो बोले अच्छा मिनरल होते क्या है अब इसके माइंड में ना बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं तो वही डाउट्स क्लियर करने वो इस चैप्टर से ये सारे डाउट्स इसके क्लियर होंगे अब देखो अब इसमें क्या बोला कि मिनरल होता क्या है मिनरल मिनरल वो होता है जो नेचुरली हमें मिलता है ठीक है नेचुरली हमें एनवायरनमेंट में मिलता है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स होते हैं फॉर एग्जांपल आप आयरन ले लो आयरन हमें नेचुरली मिल रहा है ठीक है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट केमिकल से बना हुआ है वो तो वो भी क्या हो गया एक तरीके से मिनरल हो गया कोल कोल भी क्या है नेचुरली मिल रहा है हमें नेचुरली मिल रहा है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स हैं तो कि वो क्या हो गया हमारे एक तरीके से ये सारा मिनरल्स हो गया ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स होते हैं अब जो मिनरल्स होते हैं ना वो इवन अन इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मतलब कि ऐसा नहीं है कि सब जगह मिल रहे हैं वो मिनरल्स नहीं किसी जगह ज़्यादा होते हैं वो मिनरल्स किसी जगह कम होते हैं किसी का कलर डिफरेंट होता है तो किसी का कलर कुछ और होता है ऐसे होता है मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज किसे बोलते हैं जो कलर्स होता है डेंसिटी होती है हार्डनेस होती है क्योंकि वो कितना हार्ड है कितना बोलते हैं ना एकदम टाइट बहुत ज़्यादा जैसे होता है आयरन होता है कितना हार्ड होता है ठीक है इस टाइप से उसकी हार्डनेस देखी जाती है एंड केमिकल प्रॉपर्टी सच एस सॉल्यूबिलिटी अब सॉल्यूबिलिटी क्या होता है सॉल्यूबिलिटी होता है जैसे कि अब पानी में जो चीज़ घुल जाए जल्दी से ठीक है उसे क्या बोलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं अब देखिए नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मिनरल्स अब ये जो मिनरल्स होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं यहाँ पर टू टाइप्स के बताए गए हैं मेटिकल मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक अब मेटेलिक में भी टू पार्ट्स होते हैं फेरस एंड नॉन फेरस फेरस देखो नाम सुनते ही फेरस से लग रहा है कि ये आयरन है ठीक है ठीक है तो जो जिस मेटल में ज़्यादा आयरन होता है वो क्या होता है फेरस होते हैं अब मेटेलिक क्या होता है सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन अ रॉ फॉर्म मेटेलिक मिनरल्स में क्या होता है मेटल्स मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है मतलब पूरा वो मेटल का ही होता है जैसे जो जो मेटल्स हमारा यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है ठीक है जो शाइन करता है बहुत ज़्यादा उसे बोलते हैं मेटल जैसे कि आयरन हो गया और और हो गया बॉक्साइट हो गया मैग्नीज हो गया ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं मेटालिक मिनरल के हैं ठीक है अब इसमें जो फेरस है फेरस जो है फेरस क्या है फेरस मिनरल वो होते हैं जिसमें आयरन और होता है आयरन और मैग्नीज क्रोमाइट्स कंटेन आयरन ठीक है तो जो आयरन वाले मेटल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम फेरस जिस भी मेटल में आयरन कंटेन होगा उसे हम क्या बोलेंगे फेरस ठीक है और जिस भी जिस भी मेटल में आयरन नहीं होगा जिस भी मेटल में हमारा आयरन नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे हम नॉन फेरस जैसे कि गोल्ड हो गया सिल्वर हो गया कॉपर हो गया लेड हो गया ठीक है अब आ जाओ नेक्स्ट नॉन मेटेलिक पे नॉन मेटेलिक में क्या हो गया अब नॉन मेटेलिक में जो मेटल्स नहीं होते ये तो साफ पता चल रहा है हमें जो मेटल्स नहीं है वो सारे क्या होंगे नॉन मेटेलिक जैसे कि लाइम हो गया जिप्सम हो गया इमिका हो गया ठीक है ये सारे क्या है हमारे नॉन मेटेलिक है अब नेक्स्ट अब कैसे निकाला जाता है इन मिनरल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स अब कैसे निकालेंगे इन मिनरल को ये तो बहुत बोलते हैं ना एक तरीके से जो हमारी अर्थ है धरती है धरती के नीचे बहुत ज़्यादा डीप में होते हैं ये मिनरल्स वगैरह तो इनके निकाला जाता है तो कैसे निकाला जाता है माइनिंग के थ्रू ड्रिलिंग के थ्रू और क्वेरिंग के थ्रू अब माइनिंग भी टू टाइप्स की होती है ओपन कास्ट माइनिंग और शाफ्ट माइनिंग ओपन कास्ट माइनिंग वो होती है जैसे ऊपर ही ऊपर हमें जो मिनरल मिल जाए ज़्यादा हमें उसको बोलते हैं ना ज़्यादा हमें डीप मतलब खोदना ना पड़े ठीक है ऊपर ही ऊपर शैलो डेप पे मिल जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम ओपन शाफ्ट माइनिंग और जो हमारा जो ओपन कास्ट माइनिंग ठीक है और जो शाफ्ट माइनिंग होता है बहुत डीपली होता है बहुत डीप डिपॉजिट होता है उसमें मिनरल मतलब हमें बहुत ज़्यादा उसको गड्ढा करना पड़ता है तब जाके वो मिनरल्स निकलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम शाफ्ट माइनिंग और ओपन कास्ट माइनिंग जो हमें ऊपर शैलो डेप्थ में ऊपर ही ऊपर मिल जाता है ठीक है दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब जो ऊपर ही ऊपर हमें मिल जाए उसको ज़्यादा गड्ढा ना करना पड़े ठीक है और शाफ्ट माइनिंग क्या होता है जो हमें बहुत ज़्यादा डीप डीप में उस डीप से बहुत ज
ठीक है नेक्स्ट ड्रिलिंग ड्रिल ड्रिल करके भी निकाला जाता है मिनरल्स को क्वेरिंग खोद के भी निकाला जाता है मिनरल दैट लाई नियर द सर्फेस आर सिंपली डग आउट मतलब ज़्यादा खोदना नहीं पड़ता जैसे हमारा ये था ना ओपन कास्ट माइनिंग ओपन कास्ट माइनिंग में क्या है थोड़ा सा हमें ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा हमें खोदना पड़ता है ठीक है लेकिन क्वेरिंग में तो हमें बिल्कुल ही ऊपर ही ऊपर मिल जाता है एक तरीके से तो उसे क्या बोलते हैं हम क्वेरिंग नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल अब मिनरल कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है ये हम इसमें बढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में कैसे कैसे अब जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है ना उसमें से हमें क्या मिलता है मेटालिक मिनरल मिलते हैं सारे जितने भी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होंगे उसमें से हमें क्या मिलेगा हमें मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं ठीक है और जो सैडिमेंट्री रॉक होता है उसमें से क्या मिलते हैं हमें नॉन मेटालिक मिनरल मिलते हैं अब सेडिमेंट्री इग्नियस मेटामॉर्फिक हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में मतलब सेवन्थ क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि सेडिमेंट्री रॉक कौन से होते हैं इग्नियस रॉक कौन से होते हैं मेटामॉर्फिक कौन से होते हैं अब इसमें देखो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सेडिमेंट्री रॉक में कौन से मिनरल्स मिलते हैं तो कौन से मिनरल मिलते हैं नॉन मेटालिक मिनरल मिलते हैं ठीक है और जो इग्नियस रॉक होता है और जो मेटामॉर्फिक रॉक होता है उसमें कौन से मिलते हैं उसमें हमें मेटालिक मिनरल मिलते हैं ठीक है अब दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया अब देखो नेक्स्ट कहाँ कहाँ पे मिलता है सबसे पहले हम एशिया में देखते हैं ठीक है एशिया में ये जो मिनरल्स हैं वो कौन कौन से मिलते हैं और कहाँ कहाँ पे मिलते हैं अब देखो चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपोजिट सबसे ज्यादा आयरन वगैरह कहाँ पे मिलता है चाइना और इंडिया में मतलब एक तरीके से द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूज मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीन मतलब पूरे पूरे जो वर्ल्ड है ना उसमें एक तरीके से हाफ हाफ पूरे वर्ल्ड में जितना टीन है ठीक है उसका जो हाफ कर लो हाफ जो है हमारा वो सिर्फ चाइना और इंडिया में मिलता है इतना ज्यादा टिन मिलता है हमें ठीक है तो सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है चाइना और इंडिया में मिलता है टिन नेक्स्ट चाइना मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर टिन प्रोड्यूसर ठीक है प्रोड्यूस करते हैं टिन मतलब सबसे ज्यादा टिन कहाँ पे होता है अभी बताया था चाइना और इंडिया में होता है ठीक है और कुछ कुछ ये भी है मलेशिया इंडोनेशिया ये भी कुछ कंट्रीज है नेक्स्ट चाइना ऑल्सो लीड इन प्रोड्यूसिंग ऑफ लीडिंग एंड एंटीमोनी एंड टेंजेस्टन टेंजेस्टन वगैरह भी मिलते हैं यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट एशिया ऑल्सो एज डिपोजिट ऑफ मैगनीस बॉक्साइड निकल जिंक कॉपर एशिया में क्या क्या और मिलता है मैगनीस बॉक्साइड निकल जिंक और कॉपर भी मिलता है अब अजय यूरोप यूरोप में यूरोप में सबसे ज्यादा क्या मिलता है यूरोप इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और इन द वर्ल्ड मतलब एक तरीके से लीडिंग मतलब कि बोलते हैं ना इम्पॉर्टेंट मुख्य मुख्य प्रोड्यूसर एक तरीके से ठीक है तो जो इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है वो किस चीज़ का आयरन ओर का तो वो कौन सा है यूरोप में है यूरोप में भी कौन कौन सी कंट्रीज है वो हम देखते हैं द कंट्रीज विद लार्ज डिपोजिट ऑफ आयरन ओर आर रशिया यूक्रेन स्वीडन फ्रांस अब यूरोप की जो कंट्रीज है ना रशिया यूक्रेन स्वीडन और फ्रांस इसमें सब इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है ठीक है तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है जहाँ जहाँ ये सारी चीज़ें मिलती है तो इसमें बताया हुआ है अब आ जाओ नॉर्थ अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका का जो मिनरल डिपॉजिट है ना नॉर्थ अमेरिका का वो थ्री जोन में डिवाइड किया हुआ है एक तो कैनेडियन रीजन एक एप्लेंशियन रीजन और एक माउंटेन ये वेस्टर्न कोरिया ठीक है तीन रीजन है कौन कौन से कैनेडियन रीजन एप्लेंशियन रीजन और वेस्टर्न कोरिया अब देखो कैनेडियन रीजन में द कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक द एप्लेंशियन रीजन एंड द माउंटेन रीजन ऑफ द वेस्ट आयरन और निकल गोल्ड यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन शील्ड रीजन कोल इन द एप्लेंशियन रीजन अब देखो कोल कहाँ पे मिलता है कोल एप्लेंशियन रीजन में मिलता है और बाकी जो निकल गोल्ड यूरेनियम और कॉपर है वो सारे कैनेडियन रीजन में मिलते हैं अब वेस्टर्न कोरिया में क्या मिलता है कॉपर लेट जिंक गोल्ड एंड सिल्वर अब देखो यहाँ पर ना एक बॉक्स में रेड रेड बॉक्स में इसमें बताया हुआ है कि एक ऐसी कंट्री स्विट्जरलैंड जहाँ पे कोई मिनरल ही नहीं मिलता है ठीक है कोई मिनरल ही नहीं है स्विट्जरलैंड हैज नो नोन मिनरल डिपोजिट इन इट तो ये पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सी कंट्री जिसमें मिनरल मिलता ही नहीं है तो हमें ये भी लर्न करके रखना पड़ेगा एटलीस्ट हमें नॉलेज तो होनी चाहिए कि ऐसे कौन सी कंट्री जिसमें मिनरल ही नहीं है अब अजय नेक्स्ट साउथ अमेरिका अब देखो साउथ अमेरिका में और मैप के साथ साथ इसको करना है ठीक है मैप हमें गिवन है ये ठीक है अब आ जाओ यहाँ पे साउथ अमेरिका में दिख रहा है साउथ अमेरिका हाँ अब इसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है यहाँ पे सबसे अच्छा हाई ग्रेड आयरन ओर मिलता है साउथ अमेरिका के ब्राजील में ब्राजील वाली जो कंट्री है उसमें क्या मिलता है सबसे अच्छा आयरन ओर मिलता है हमें ठीक है चिली एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर और कॉपर कहाँ पे चिली और पेरू में मिलता है और ब्राजील एंड बोलिविया आर अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन और यहाँ पे ब्राजील और बोलिविया जो है वो भी क्या है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टिन के ठीक है नेक्स्ट 
तो ऐसे ऐसे काफ़ी काफ़ी यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है बॉक्साइट हो गया मेका हो गया डायमंड हो गया डिफरेंट डिफरेंट साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ आई हैं जो जितनी भी बताई हुई हैं इसमें अब आ जाओ नेक्स्ट अफ्रीका अफ्रीका इस अब तो अफ्रीका में तो तुम्हें बता ही होगा कि डायमंड गोल्ड और प्लेटिनियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है सबसे ज़्यादा बोलते हैं कि अफ्रीका में ही मिलता है हमें ठीक है गोल्ड वगैरह डायमंड वगैरह वहाँ पे बहुत सस्ता होता है ये सारा कुछ तो अफ्रीका इज़ अ रिच इन मिनरल रिसोर्स इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड गोल्ड एंड प्लेटिनियम साउथ अफ्रीका जिम्बावे अब अफ्रीका के भी काफ़ी कंट्रीज है जैसे कि साउथ अफ्रीका जिम्बावे जैर ठीक है प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है इस इस एरिया में मिलता है ठीक है ये जो तीन कंट्रीज है अफ्रीका की मतलब मोस्टली ज़्यादातर इधर ही मिलता है और ये जो है द अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका एंड कॉपर आयरन और क्रोमियम यूरेनियम कोबाल्ट एंड बॉक्साइट ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया अब ऑयल कहाँ कहाँ पे मिलता है नाइजीरिया में लीबिया में एंगोला में ये सारी अफ्रीका की कंट्रीज हैं नेक्स्ट आ जाओ ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है बॉक्साइट मिलता है और ये एक बोलते हैं ना लीडिंग प्रोड्यूसर बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर भी है किस चीज़ का गोल्ड का डायमंड का आयरन और टिन और निकल का और भी काफ़ी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर अब जो इसकी जो कलगोले और कॉलेग्रेडी एरिया जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मिलता है गोल्ड मिलता है नेक्स्ट आ जाओ अंटार्कटिका अब अंटार्कटिका में क्या क्या मिलता है ये भी देखेंगे हम अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा और आयरन और गोल्ड सिल्वर एंड ऑयल ये सबसे ज़्यादा मिलता है कॉमर्शियल क्वान्टिटी में मतलब कि एक तरीके से बेचने के जिससे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं बेचने के पर्पज़ से यूजेज ऑफ मिनरल अब देखो यूजेज ऑफ मिनरल यूजेज ऑफ मिनरल मिनरल का यूज किस किस चीजों में होता है कंप्यूटर बनाने में होता है कंप्यूटर बनाने में कैसे होता है अब देखो जो सिलिकन वगैरह वो यूज होता है कंप्यूटर में वो सिलिकन क्या है सिलिकन भी तो हमारा यही है मिनरल ही है ठीक है तो मिनरल है तो ये कि, किस चीज़ में यूज़ हो रहा है कंप्यूटर में यूज़ हो रहा है और एलुमिनियम किस लिए यूज़ होता है एलुमिनियम एलुमिनियम भी यूज़ होता है ठीक है एलुमिनियम ऑप्टेन फ्रॉम इट्स और ऑबॉक्साइड इज इस इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड एयरप्लेन्स एयरप्लेन्स वगैरह में यूज़ होता है बॉटलिंग इंडस्ट्री में होता है बिल्डिंग बनाने में एलुमिनियम बहुत यूज़ होता है ठीक है किचन किचन का भी जो सामान वगैरह होता है उसमें भी एलुमिनियम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो एलुमिनियम भी क्या है हमारा मिनरल है उसको कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं इसमें यूजेज बता रहे हैं देखो अब नेक्स्ट आ जाओ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल कंजर्व कैसे कर सकते हैं मिनरल को कैसे बचा सकते हैं मिनरल एक तरीके से नॉन रिन्यूबल रिसोर्सेज है अगर हम इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाएगा तो हमें उतना ही यूज़ करना है जितना हमें ज़रूरत है फालतू में यूज़ नहीं करना है कि हम वेस्ट कर रहे हो वेस्ट नहीं करना क्योंकि अगर हम ज़्यादा मतलब वेस्ट वगैरह करेंगे तो ये आगे जाके ना जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको इफेक्ट करेगा वो लोग नहीं उसको देख पाएंगे तो इसलिए हमें उतना ही यूज़ करना है जितना हमें ज़रूरत है क्योंकि ये नॉन रिन्यूबल रिसोर्स है नेक्स्ट तो इसलिए हम इसलिए हम इसको बोलते हैं ना कंजर्व करके बचा के चलना है अब देखो यहाँ पर ये बताया हुआ है ये देखो ये डायग्राम ग्रीन कलर का अब मिनरल्स है रिसाइकल रियूज रिड्यूस मतलब इसको हम रिसाइकल कर रिसाइकल कर सकते हैं और इसको हम रियूज कर सकते हैं दोबारा यूज कर सकते हैं और इसको रिड्यूस मतलब थोड़ा कम हमें यूज करना है जितना हमें जरूरत है उतना ही यूज करना है ठीक है तो हमें बहुत देख के चलना है बहुत कंजर्व करके चलना है तब जाके हम आगे लोगों के लिए बचा पाएंगे जो भी वेस्टेज है वो उसे हमें रिड्यूस करनी है ठीक है नेक्स्ट पावर रिसोर्सेज अब आ जाओ पावर रिसोर्सेज पे अभी तक तो हमने मिनरल्स वगैरह पढ़ा है अब हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज पावर रिसोर्सेज क्या होता है अब देखो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे बनती है वो देखेंगे हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी हो गया और हमारा बोलते हैं ना वाटर वगैरह उसको कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज चैप्टर नंबर वन में चैप्टर नंबर वन में आपका रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज था ना तो इस उसका थोड़ा पार्ट हमें यहाँ पर एक बार ध्यान देना होगा जो उसका थोड़ा सा था ना कि रीन्यूएबल होता क्या नॉन रीन्यूएबल क्या होता है वो ध्यान में लेना पड़ेगा अब देखो कुछ जो है नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज बोलते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज इसे क्या बोलते हैं हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको हम दोबारा से रिन्यू नहीं कर पाते जैसे कि कोल हो गया पेट्रोलियम हो गया ये सारा क्या हो गया हमारा कन्वेंशनल रिसोर्सेज हो गया नेक्स्ट देखो फायरवुड फायरवुड भी क्या है हमारा एक तरीके से कन्वेंशनल सोर्स ही है क्योंकि अगर फायरवुड अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा एक बार को ख़त्म हो जाएगा ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसलिए हमें इसको भी कम क्वांटिटी में यूज़ करना है अब नेक्स्ट फॉसिल फ्यूल किसे बोलते हैं रिमेन्स ऑफ प्लांट्स
अब दब जाएंगे तो मिलियन ऑफ ईयर के बाद क्या होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं वो फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं एक तरीके से ठीक है तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है एक तरीके से कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी ठीक है तो ये क्या है सारा ये फॉसिल फ्यूल क्या बन जाता है कोल बन जाता है कोल के फॉर्म में बन जाता है पेट्रोल के फॉर्म में बन जाता है नेचुरल गैस गैस के फॉर्म में बन जाता है अब समझ में आ रहा है ना कि कोल कैसे बनता है कोल जब बनता है जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है मिलियन ऑफ ईयर्स हो जाते हैं उनको अर्थ में दबे हुए ठीक है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है कोल में पेट्रोलियम में और नेचुरल गैसेज में तो उसे क्या बोलते हैं हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं अब आ जाओ नेक्स्ट कोल ये सारा किसके अंडर में सारा कन्वेंशनल सोर्सेज हमने पढ़ा था ना अभी स्टार्टिंग में देखो ये इसका हाँ ये कन्वेंशनल सोर्सेज ये एक तरीके से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है तो इसके अंडर में ये क्या क्या फायरवुड कोल पेट्रोलियम भी आएगा अभी आगे ठीक है तो ये सारा किसके पार्ट है कन्वेंशनल सोर्सेज के पार्ट है जो कि अगर हम इसको ज्यादा यूज करें तो खत्म हो सकता है ठीक है अब नेक्स्ट आ जाओ कोल कोल में हम पढ़ेंगे थर्मल पावर क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर अगर हम कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं बनाते हैं कोल के थ्रू कोल की हेल्प लेके तो उसे क्या बोलते हैं हम थर्मल पावर द कोल विच वी यूज टूडे वॉज फॉर्म बिलियन ऑफ ईयर एगो वे अब देखो कब कैसे बनाई है कोल हमने अभी ऊपर पढ़ा था फॉसिल फ्यूल से बनाया ना कि मिलियन ऑफ ईयर एगो हो जाते हैं और प्लांट और एनिमल जब पूरा एक तरीके से मर जाते हैं वो अर्थ में एक तरीके से आ, बोलते हैं ना बरीड हो जाते हैं अंदर दफन हो जाते हैं उसके बाद बहुत टाइम बाद क्या होता है एक तरीके से ये कोल में और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इसलिए जो ये इस, इसलिए बोलते हैं कि इसको थोड़ा हमें ना कम यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसे बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अब कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो जो कि कोल प्रोड्यूस करती हैं वो है चाइना यू जर्मनी रशिया साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया आर अब देखो इंडिया में कौन कौन से है रानीगंज झारिया दानबाद बोकारो ये ये जो है स्टेट्स है जो इंडिया में है ठीक है जहाँ जहाँ पे हमें कोल मिलता है अब आ जाओ नेक्स्ट पेट्रोलियम पेट्रोलियम कैसे मिल पेट्रोलियम को हम ना ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं ठीक है ब्लैक गोल्ड इसका सेकंड नेम है पेट्रोलियम का ये कहाँ पे मिलता है इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक एंड इज ड्रिल फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफशोर एंड कोस्टल एरिया कोस्टल एरिया में ज़्यादा मिलता है ये दिस इज देन सैंड टू रिफाइंड फिर इसे कहाँ सेंड किया जाता है जो रॉक्स होते हैं ना कोस्टल एरिया के पास में वहाँ पे मिलता है हमें तो वहाँ से हम इसको कहाँ पे सेंड करते हैं वहाँ पे वहाँ से हम इसको रिफाइनरी में सेंड करते हैं जहाँ से ये क्रूड ऑयल बनाता है ठीक है क्रूड ऑयल बनाता है और इससे क्या क्या निकलता है इससे प्रोड्यूस होता है डीजल पेट्रोल ठीक है कैरोसिन वैक्स प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट ये सारा इसमें से ही जब हम इसको रिफाइनरी में ले जाकर इसको जो प्रोसेस है वो करते हैं तो उसमें से क्या क्या निकलता है इस पेट्रोलियम में से डीजल पेट्रोल कैरोसिन वैक्स ये सारी चीज़ें निकलती है सारी चीज़ें किससे बनती है पेट्रोल से बनती है देखा जाए तो ठीक है द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूस कंट्रीज आर कहाँ कहाँ में मिलते हैं कौन कौन से कंट्री में ईरान इराक सऊदी अरेबिया कतर ठीक है ये सारी कंट्रीज हैं जहाँ जहाँ पे हमें क्या मिलता है पेट्रोलियम मिलता है वेनेजुला हो गया अल्जीरिया हो गया ठीक है तो और इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है ये असम में बॉम्बे हाई मुंबई में डेल्टाज ऑफ कृष्णा गोदावरी रिवर दिग्बोई ठीक है ये स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ हमें पेट्रोलियम मिलता है इंडिया में अब आ जाओ नेक्स्ट नेचुरल गैस नेचुरल गैस क्या क्या होता है नेचुरल गैस पेट्रोलियम से ही मिलता है अभी हमने पढ़ा था ना पेट्रोलियम से ही मिलता है हमें नेचुरल गैस नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉड टू द सरफेस जब क्या होता है क्रूड ऑयल सरफेस पर आ जाता है तब ये हमें मिलता है ठीक है पेट्रोलियम से पेट्रो पेट्रोलियम से मिलता है ठीक है कौन कौन सी कंट्रीज है जो नेचुरल गैस प्रोड्यूस करती है ये है रशिया नॉर्वे यूके नीदरलैंड ठीक है और इंडिया में कहाँ कहाँ पर है जैसलमेर कृष्णा गोदावरी डेल्टा त्रिपुरा ऑफशोर ऑफ इन मुंबई ऐसे ऐसी जो स्टेट्स हैं ये इस पर मिलता है ठीक है इंडिया में अब आ जाओ नेक्स्ट हाइडल पावर हाइडल पावर क्या होता है अब देखो जो वाटर से जनरेट होती है ना इलेक्ट्रिसिटी उसे बोलते हैं हम हाइडल पावर अभी तुम यहाँ पर डायग्राम देख रहे हो कि कैसे जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी ये वाटर दिख रहा है ये देखो यहाँ पर ये वाला ये वाटर है ना यहाँ से स्पीड से इसको गिरा रहा है वाटर को ये जनरेटर लगा हुआ है यहाँ पे और ये स्पीड से आ रहा है वाटर यहाँ पर जब इस स्पीड से आएगा तो क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी यहाँ पर ठीक है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जब स्पीड से वाटर आता है ऊपर से हाई हाइट से अगर हम पानी डालते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वो हमें यूज़ में आती है हम लोगों के तो उसे क्या बोलते हैं हम हाइडल प
रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर इन अ डैम किसी डैम में स्टोर कर दिया ठीक है रेन वाटर इसे पानी स्टोर हो रखा है ना ये ऊपर देखा था ना अभी हमने ये देखो ये पानी स्टोर हो रखा है ठीक है हमने स्टोर कर दिया और उसको हाइट से फॉल कराया मतलब गिराया उसको हाइट से पानी को द फॉलोइंग वाटर फ्लोज थ्रो पाइप इन साइड द डैम ओवर टर्बाइन ब्लेड प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम अब वो हाइट से गिरेगा तो ब्लेड पे टकराएगा नीचे ब्लेड्स लगे हुए हैं यहाँ पर इस जनरेटर में ठीक है ब्लेड्स लगे हुए हैं तो वहां से टकराएगा तो अब क्या होगा इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और इस जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ठीक है क्या बोलते हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो लिखा भी हुआ है इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर इरीगेशन अभी जो पानी है ना जो देखो डिस्चार्ज हो गया ऊपर से तो गिरा दिया पानी अभी जो बचा हुआ पानी है इसका क्या करेंगे इसको हम जो है फार्मर्स को दे देते हैं कि जिससे कि वो अपना जो है एग्रीकल्चर में यूज कर ले अब देखो वन फोर्थ ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय द हाइड्रल पावर अब वन फोर्थ जो भी प्रोड्यूस हो रही है ना पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी वो किससे हो रही है वो हाइड्रल पावर से ही हो रही है अभी कहाँ कहाँ पर होता है देखते हैं कौन कौन सी कंट्रीज में है देखो नॉर्वे हो गया ब्राजील हो गया ठीक है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है प्रैगी हो गया ठीक है नेक्स्ट चाइना हो गया और इंडिया में कौन कौन सा है गांधी सागर नागार्जुन सागर दामोदर वैली प्रोजेक्ट भाकरा नांगल ठीक है ये इंडिया के हैं ठीक है इंडिया के हैं ये सारे प्रोजेक्ट्स अब आ जाओ नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी नॉन कन्वेंशनल कौन से होते हैं जिसको हम रिन्यू कर पाते हैं जिसको हम दोबारा दोबारा बना पाते हैं जैसे कि कितना भी यूज करो वो खत्म ही नहीं होगा मिलियन ऑफ ईयर नहीं लगेंगे इसको जैसे कि सनरेज होगी सनरेज में कितना भी यूज करूँ कितना भी यूज करूँ खत्म होगी नहीं होगी वाटर में कितना भी यूज करूँ नहीं होगा खत्म ठीक है तो ये सारे क्या हो गए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो गया अब देखो फर्स्ट वाला सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी अच्छा सोलर एनर्जी क्या होता है सोलर मतलब मीन्स जो सन से मिलती है हमें एनर्जी उसे क्या बोलते हैं सोलर एनर्जी अब सोलर एनर्जी ट्रैप फ्रॉम द सन कैन बी यूज अब सोलर एनर्जी कैसे मिलेगी सन से मिलती है सन से क्या करते हैं हम जो रेज होती है उसको ट्रैप कर लेते हैं ट्रैप करके उसको सोलर सेल में हम क्या करते हैं सोलर सेल में डाल देते हैं अब देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है डायग्राम दिया है ये देखो सोलर सेल का ये रहा सोलर पैनल है ये ये पूरा है ना सोलर पैनल है अब इसमें ना छोटे छोटे ना सेल्स लगे हुए हैं सोलर सेल तो जो हमने ट्रैप करी है ना जो सन से हमने ट्रैप करी है तो उसको हम क्या करेंगे सोलर सेल में सोलर सेल में डाल देंगे हम ठीक है उस जो जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उस जो भी हमारी रेज होगी सन रेज होगी उसको क्या करेंगे हम सोलर सेल में डाल देंगे सोलर सेल में डाल देंगे तो वो क्या करेगा हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराएगा तो अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी मेनी ऑफ द सेल्स आर ज्वाइन इनटू सोलर पैनल टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज अभी जो सोलर सेल्स है उसको ज्वाइन करके हमने क्या बना दिया सोलर पैनल बना दिया अभी जो दिखाया था मैंने सोलर पैनल्स है ठीक है तो इससे क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी काफी ज्यादा अब सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर अभी सोलर एनर्जी किस किस में सोलर हीटर में भी यूज होती है सोलर कुकर में भी यूज होती है सोलर ड्रायर में भी यूज होती है काफी चीजों में यूज होती है ये मतलब इसका बहुत ज्यादा यूज है अब आज नेक्स्ट विंड एनर्जी विंड एनर्जी विंड एनर्जी का क्यूज होता है ये भी इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके से प्रोड्यूस करती है अब जो विंड होती है ना विंड किसको रोटेट करती है फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फैन लगा दिया अब बहुत तेज हवा आई है ठीक है तो वो जो हमारा फैन होगा वो रोटेट करेगा रोटेट तो क्या होगा एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो हम इसको जो है ना कोस्टल एरिया में ज्यादा लगाते हैं जहां पर कोस्टल क्योंकि कोस्टल एरिया में क्या होता है बहुत ज्यादा तेज हवा आती है तो वहां पे अगर हम बहुत बड़े बड़े फैन टाइप लगा देंगे ना तो क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो इसमें लिखा है द हाई स्पीड विंड रोटेट द विंड मिल विच इज कनेक्टेड टू अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी उसको हम किससे कनेक्ट कर देंगे जनरेटर से कनेक्ट कर देंगे जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो अब देखो कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा मिलता है हमें नीदरलैंड जर्मनी डेनमार्क यूके यूएस एंड स्पेन ठीक है यहाँ इंडिया में भी है इंडिया में गुजरात और ये गुजरात वाले एरिया में ज्यादा है ठीक है अभी देखो तुम्हें ये ये डायग्राम दिखाया हुआ ना ये ऐसा होता है ये जो फैन टाइप दिखाए हुए ना ऐसे लगे होते हैं इससे फिर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं अब नेक्स्ट न्यूक्लियर पावर अब न्यूक्लियर पावर कैसे आती क्या है और कैसे बनाई जाती है वो हम इसमें पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर इज ऑप्टेन फ्रॉम द एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्लियर ऑफ एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम थोरियम अब देखो जो हमें ना नेचुरली मिलता है यूरेनियम और थोरियम ठीक है अर्थ के अंदर तो उसमें
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ठीक है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी नहीं से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है इससे पावर जनरेट होती है ठीक है एंड एमिट पावर द ग्रेटर प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यू एस एंड यूरोप इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपोजिट ऑफ यूरेनियम थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वान्टिटी इन द मोनोजाइट सैंड ऑफ केरला द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन अब देखो इंडिया में कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है ये इंडिया में जो लोग कहाँ कहाँ पे कलपक्कम में कलपक्कम तमिलनाडु तारापुर इन महाराष्ट्र राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कैगा इन कर्नाटका अब देखो यहाँ पर इसका ये डायग्राम भी दिया हुआ है विंड इसका न्यूक्लियर पावर का ये देखो ये दिया हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी कैसे देखो कैसे जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी इसमें अच्छे से बता रहे हैं ठीक है अब आ जाओ नेक्स्ट जियो एनर्जी अब जियो एनर्जी क्या है जियो थर्मल एनर्जी जो हमें अर्थ से ओपटेन होती है ना हीट जो अर्थ में हीट होती है जो अर्थ में हीट होती है उससे जो ओपटेन करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी तो उससे क्या वो वो क्या होता है हमारा जियो थर्मल एनर्जी होता है हीट एनर्जी ओपटेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियो थर्मल एनर्जी हीट एनर्जी में सर्फेस इट सेल्फ इन फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग अब जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो अर्थ भी गर्म हो जाएगी अब अर्थ गर्म हो जाएगी तो वो हीट प्रोड्यूस करेगी हीट प्रोड्यूस करेगी तो उससे हम क्या कर सकते हैं हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और भी चीज़ों में काफ़ी यूज़ होता है ये अब देखो नेक्स्ट देखो इसमें लिखा है काफ़ी किस किस चीज़ में यूज़ होता है ये एक तरीके से दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर जियो थर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग हैज बीन यूज फॉर कुकिंग हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स ठीक है अब देखो नेक्स्ट कहाँ कहाँ पे मिलता है यू एस ए यू एस एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियो थर्मल पावर प्लांट फॉलोड बाई न्यूजीलैंड आईलैंड फिलिपींस और कौन कौन सी सेंट्रल अमेरिका में अब ठीक है इंडिया में कहाँ का मेन इंडिया है ठीक है इंडिया में कहाँ कहाँ पे होता है हमारा मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश पुगा वैली इन लद्दाख ठीक है अब नेक्स्ट आ जो टाइडल एनर्जी अब जो टाइड से बनती है टाइड से बनती है ठीक है टाइड से क्या इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है एक तरीके से टाइड टाइड से जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम एक तरीके से टाइडल एनर्जी एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी ठीक है ड्यूरिंग हाई टाइड जब बहुत ज़्यादा हाई टाइड होता है इस पर क्या बोलते हैं सी वगैरह में वाटर में तो ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड इज़ यूज टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी तो वो क्या करेगा मूव करवाएगा इसको टर्बाइन को ये दिख रहा है ये देखो ये है टर्बाइन ब्लू ब्लू कलर है ना ब्लू कलर का ये इसके अंदर जो है ये ये टर्बाइन है तो ये क्या करेगा मूव करेगा हाई टाइड में और जब हाई टाइड में मूव करेगा तो क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और ये अब देखो कौन कौन से एरिया में मिलता है अब हम ये देख लेते हैं ये है हमारा रशिया फ्रांस ठीक है और जो इंडिया में इंडिया में कहाँ मिलता है गल्फ ऑफ कच ठीक है गल्फ ऑफ गल्फ ऑफ कच में मिलता है अब नेक्स्ट है जो बायोगैस बायोगैस क्या होता है अब देखो बायोगैस होता है ऑर्गेनिक वेस्ट सच एस डेड प्लांट हो गया एनिमल्स हो गया एनिमल डंग हो गया ठीक है किचन वेस्ट हो गया जो भी कूड़ा कचरा है करकट है ठीक है उस उस सब को क्या करते हैं हम एक टैंकर में डाल देते हैं जैसे गैस टैंकर है इसमें डाल दिया हमने अब इसमें डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा एक तरीके से सड़ जाएगा बोलते हैं ना एकदम से बहुत अजीब सा हो जाएगा ये बहुत ज़्यादा गैस गैस हो जाएगी इसमें बहुत गंदी वाली गैस हो जाएगी ठीक है अब गैस फ्यूल को उस उस गैस फ्यूल को क्या बोलेंगे हम बायोगैस द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर टू एमिट बायोगैस विच इज असेंशियल अ मिक्सचर ऑफ मीथेन क्या बन जाएगा फिर ये मीथेन बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा अब इस अब इससे क्या होगा अब इससे ये होगा कि इससे भी हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग कुकिंग में भी काम आता है ये खाना बनाने के भी काम आएगा ठीक है और लाइटनिंग के लिए भी काम आएगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी काम आएगा एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर अभी देखो इसमें क्या है और ये ना बहुत कम कॉस्ट का होता है बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता ठीक है तो इन बाकी और सब चीज़ों से तो ये बहुत ईजी प्रोसेस है तो इसमें हमें यही बताया है होप आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा थैंक यू